হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আপনাদের মধ্যে এই যে জিনিসটা নিয়ে শেয়ার করব তো আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ড্রয়িং তো এই ড্রয়িংটি ইলেকট্রিক ড্রয়িং তো নতুন বন্ধুরা অনেক সময় ড্রয়িংয়ের সাথে পরিচয় নাই আপনাদের তো যারা পুরান বন্ধু আছে তারাও আজকে ইলেকট্রিক ড্রয়িংয়ের সাথে যে আপনাদের যে সমস্যাগুলি আছে সেগুলি জানা দিতে পারেন তো আমি সাইফুল ইসলাম থাকবো সব সময় আপনাদের এই পাশে তো এই চ্যানেলটি আমার না চ্যানেলটি আপনাদেরই চ্যানেল তো যাই হোক তো আজকে দেখাবো যে ইলেকট্রিক ড্রয়িংয়ের আপনারা কোন আইকনটি এবং কী ধরনের কাজ করে কোনটা কি সব খুঁটিনাটি আজকে আপনাদের মাঝে শেয়ার করব তো থাকুন আমার সাথে আর এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন বেল আইকনে ক্লিক করে বেল আইকনটি অন করে দেবেন তো আমি যখন ভিডিও আপলোড করব সবার আগে চলে যেতে আপনার কাছে চলুন আপনার হচ্ছে বন্ধুরা ড্রয়িংয়ের একটি মূল পাঠ তো এইটা হচ্ছে ড্রয়িং তো এটা হচ্ছে আপনার বাড়ির যে মূল পাঠ তো আমরা একটু ভিতরে গিয়ে দেখি যে আসলে কি ধরনের ড্রয়িং আমাদের এ করতে হয় এই যে দেখুন আরেকটি এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ড্রয়িং ঠিক আছে এখানে দেখুন বিভিন্ন আইকন আছে তো আমি পেন্সিলটি দিয়ে দেখাই এই যে দেখুন একটা আইকন এই একটা এই যে একটা আইকন আছে এই যে দেখুন এই একটা আইকন আছে তো এরপরে আরও আইকন আছে এই যে দেখুন একটা এই যে দেখুন একটা এই যে দেখুন একটা এই দেখুন একটা আইকন ঠিক আছে এই আর একটা আইকন তো এটি কি জিনিস এই যে একটা এই যে একটা এরপরে আরও আছে আপনার আইকনের অভাব নেই এই যে দেখুন একটা তো এর ভিতরে যা আছে তাছাড়াও আমরা আইকন বিষয়ে পরিচিত হই যে এই ড্রয়িংয়ে যা আছে ঠিক আছে আর একটা ড্রয়িং দেখবেন সেটার মধ্যে আরও বেশি আইকন আছে এই এরকম আঁকা চোখা আছে এরকম ছোটো ছোটো সংকেত আছে তো আজকে আপনাদেরকে জানাবো যে সারা পৃথিবীতে যেখানেই কাজ করেন না কেন আমার এই জিনিসটি আপনাদের লাগবে তো আমরা আপনাদেরকে যদি কখনো এই ধরনের আইকন দিয়ে বোঝানো হয় যে এই এইখানে এইখানে একটা রুম হইল ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা রুম এই রুমের ভিতরে এই দিকে এই দিকে একটা আইকন দেওয়া তো এই আইকনটা কিসের ওরা তো এই ড্রয়িংয়ে তো কোনো কিছু লিখে দিবে না মনে করেন এই যে এখানে আছে এটি কিসের আইকন এগুলো কিসের আইকন এটা কি ছোটো ছোটো এগুলো আমরা কিভাবে বুঝবো এটা কি আছে তো এটা এটি এই এই আইকনটি হচ্ছে একটি সংকেত ঠিক আছে এই আইকনটি হচ্ছে একটি সংকেত এই যে দেখুন এগুলো হচ্ছে একটি সংকেত তো কিসের সংকেত এগুলো এগুলো কি আমি বুঝবো তো আমরা দেখি আমাদের আইকনের একটি পৃষ্ঠা এখানে আছে তো এটা সারা পৃথিবীতে ফরা লেখা এক সারা পৃথিবীতেই আমরা বাংলাদেশে হয়তো এতটি এতগুলো আইকনের আমরা ইয়া নাই কাজ করি না কিন্তু বহিবিশ্বে কাজ করতে গেলে এই ধরনের আইকন আপনাদের প্রয়োজন পড়বে তো আমরা দেখি আসলে এখানে কি লেখেছে ইলেকট্রিক ল্যাঙ্গি আচ্ছা সিম্বল ডিসক্রিপশন সিম্বল ডিসক্রিপশন তো সিম্বল দেখুন সিম্বল যে আইকনগুলো আছে দেখেন কত বড় কতগুলো এই পাশেও আছে অনেকগুলো তো আমরা একটা একটা ফরি আসলে দেখি এই যে এই ধরনের আইকন যদি থাকে আপনার এটা হচ্ছে বৈদ্যুতিক মিটার ঠিক আছে এটা হচ্ছে মিটারের আইকন আর এই ধরনের যে যদি বক্সের মতন থাকে এটা হচ্ছে মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড ঠিক আছে তো এরপরে এটা হচ্ছে এই ধরনের আইকন থাকলে আপনি এস ডিবি সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড ঠিক আছে এই আইকনের দ্বারাতে আপনারা বুঝবেন যে সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড কোথায় উপস্থিত এই রুমের বা বিল্ডিংয়ের এই রিম বিল্ডিংয়ের সাব ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড কয়টা আছে তো ড্রয়িংটা দেখে বুঝতে পারবেন এটা হচ্ছে সাব সাব গেন এস বি ডি ফর অ্যাপার্টমেন্ট জেনারেটর কমেন্ট লেন ঠিক আছে এই আইকন দ্বারাতে এই জিনিসটা বুঝবেন তো এটা হচ্ছে এস ডিবি এস ডিবি এস ডিবি ফর কমন সার্ভিস ঠিক আছে এই এই সব কমন সার্ভিস আমাদের বাংলাদেশে তেমন হয় না এস ডিবি কমন সার্ভিস এটা হচ্ছে বহিবিশ্বে পার রুমে এইরকম কমন সার্ভিস হয় যে আমরা নিউটেলটি যেমন জয়েন দিয়ে দিই একটা নিউটেল দিয়ে সবগুলো পয়েন্টের ওরা কিন্তু এরকম করে না ওরা কিন্তু এরকম কমন সার্ভিস এস জিবির ভিতরে দেয় এরপরে দেখুন যে আর একটি আইকন আছে এই যে দেখুন একটি আইকন তো আমার এখানে একটু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ক্যামেরাটা তো এই যে দেখুন আর একটি আইকন আছে এস বি সুইচ বুট এখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে এই যে দেখুন এই আইকনটার দ্বারাতে সুইচ বুটের এটা দেওয়া আছে এখানে এট ফোর ফিট জিরো ইঞ্চি মানে 
फ्लोर समस्त ड्रईंगेस्तना तो एयरपोर्टे भिडियो स्क्रीन शट दिए जी अपारा आईकन टी रखते हैं तो हमें अपन क्जे लागे तो फूरा देखान जो चेषा करते देखो अपनारा ये पास स्क्रीन शट दिए रखु ये पास स्क्रीन शट दिए रखते ठीक है से कौन टा कि आर देखो ये पास आरोप तो आर एक पढ़ी तो ये देखें ये देखें सिलिंग फैन तो सिलिंग फैन तो उपस्थित आंधुरा देखते हीट भेगे भेगे बोझान चेष्टा करते तो अपनारा जी ना बुझें तो हमारे तो दुर्भाग्य छाड़ा कि सुनी ना तो ये देखें वाल फैन वाल फैन एट सात पीछ छः इंची वाल फैन बुझान तो वाल फैन ये क्योंकि एडजस्ट फैन ना वाले मध्य जो टांगे रखे जो ये जी आईकन थे तो बुझे जो एक वाल फैन फैन करल फैन आखने वाल फैन फैन करते ठीक है सात पीछ छः इंची ऊपर फ्लोर थे ठीक है छः फ्लोर मन रखते तो ड्रईंगे करतेमार्जेंसि लाइट इमार्जेंसि लाइटर वाल ब्रेकेट ब्रेकेट लाइट आईकन क्योंकि यहाँ ठीक है इमार्जेंसि लाइट आईकन क्या इमार्जेंसि लाइट एट हे सत फिट छः इंची ठीक है यहाँ की ता प्लस लाइट अपनर जो कोई एखे मन करें यो आईकन देवे जो सारा पृथ्वी सर्वोच्च क्या फैक्टरि बोलें अफिस बोलें बाड़ी बोलें जा समस्त आईकन एखे देव आ प्लस लाइट ठीक है प्लस लाइटर आईकन अपन ए रकम हो जो अपना ड्रईंगे ये आईकन थे तक अपनी बुझभन जो हमें फ्लैश लाइटर आईकन ठीक है और ये जो थे देखो भलोक देखो एट हे ट्यूबलेट ठीक है ट्यूबलेट राउंड ट्यूबलेट राउंड ट्यूबलेट मैं फातिल लाइट जेटा फातिल लाइट बी राउंड ट्यूबलेट ए रकम आसें एक जेटा बारिंदा लगाए से सीढ़ी नीचे लगाए यह राउंड ट्यूबलाइट ठीक है से तो मिर लाइट मिर लाइट एक छोटो ठीक है मिर मन करें ये मिर लाइट एटे ड्रेसिंग टेबिले सामने था ठीक है ये लाइटर जे आईकन आई लाइटर आईकने बोझे जाए ड्रेसिंग टेबिले सामने ये थे तो इमार्जेंसि मिर लाइट तो मिर लाइटर ये इमार्जेंसि दिसे विदेशी तो अनेक किस चाय ठीक है तो से क्षेत्र में यार प्रयोजन आदय तो एक देखो मिर लाइट एक रकम ट्यूबलैट एक रकम इमार्जेंसि मिर लाइट एक रकम एखे क्योंकि तीन टा तीन रकम एक बड़ो 
আর এটাও কিন্তু ইয়া আপনার এই এই টিউবলাইটে এটা এটা কিন্তু এটা হচ্ছে চার ফুটি এটা হচ্ছে দুই ফুটি দুইটাই কিন্তু সেম আর ইমার্জেন্সি মিরর লাইটটা হচ্ছে অন্যরকম আর কি ইমার্জেন্সি মিরর লাইট হচ্ছে যেমন আপনার আইপিএসে থাকতে পারে বা ডিসি আমরা যেমন হোটেল শেরাটনে যখন এক সময় হেলফারি করেছিলাম তো সেখানে অনেক দিন আগে আমার বয়স অনেক কম আমি গেছিলাম তো সেখানে এই জিনিসটা দেখাইছে ইঞ্জিনিয়াররা আসলে ভুল করে নাই সেখানে এসি ও ডিসি দুইটি পাওয়ার আছে তো সেটাই হচ্ছে হয়তো ডিসি লাইট ইমার্জেন্সি মিরর লাইট বিদ্যুৎ গেলে গেছে যাতে ইমার্জেন্সি লাইটটা জ্বলে ওঠে তো সিলিং লাইট সিএল সিলিং লাইটের এই যে এরকম সিলিংয়ে যদি কোনো লাইট থাকে বা হোল্ডার থাকে সিএল তে এরকম ঠিক আছে তো সিলিং লাইট এটা হচ্ছে সিলিং লাইট সিলিংয়ের উপরে যদি এরকম গোলাকার থাকে তাহলে বুঝবেন যে এটা সিলিং লাইট ঠিক আছে তো সার্কুলার বক্স যদি থাকে সেটা আমি দেখাবো না তো এটা হচ্ছে সার সার্কুলার টিউবলাইট সার্কুলার যে টিউবলাইট আছে সেটাই এটা আর গ্রেট লাইট আমি তো এই আইকনটা হচ্ছে গ্রেট লাইট এর ফোরে এই যে দেখুন এইখানে আমি বলেছিলাম না সিলিং সিলিং লাইট এই এটা হচ্ছে সিলিং লাইটের আইকন আর এই যে দেখুন সার্কুলার বক্স সার্কুলার বক্সের আর সিলিং লাইটের এইরকম সার্কুলার বক্স এরকম মানে আমরা সিলিংয়ের ভিতরে যে একটা লাইট দেই না হয়তো মনে করেন জারবাতি টারবাতি হইতে পারে যে সিলিংয়ের যে ইয়া টেয়া বা যে কোনো ধরনের একটা বাতি হতে পারে যে এখানে বুঝবেন যে একটা লাইট আছে তো একটা লাইটের পয়েন্ট এখানে করবেন এখানে সার্কুলার গ্রেট লাইট এরপর সার্কুলার বক্স সিবি সিবি হতো সার্কুলার বক্স ঠিক আছে এই এই আইকন না থাকলে এটাও থাকবে ঠিক আছে দুইটার ভিতরে যে কোনো একটা থাকবেই তো বিবি আউটলেস বিবি আউটলেস এই জিনিসটা হয়তো আমি একটু মাথায় ধরতেছে না তো আপনারা বুঝে নেবেন বিবি আউটলেসটা আসলে কি তো সবগুলো তো আর মাথায় ধরে না বন্ধুরা তো সবগুলো যে আমি সব জানতাম তো এখানে আবার সিম্বল আছে তো এখানে দেখুন আপনাদেরকে দেখাই এই যে এখানে তিনটা টান ঠিক আছে তিনটা টান রেড আর তিন টান কি ব্লু হইতে পারে ব্লু আর আবার দুই টান এটা দেখুন তিন টানের যে এইরকম আইকনটা আছে ফাইভ এম্পিয়ার টেন এম্পিয়ার থ্রি ফিন সকেট কথাটা বুঝে গেল তিন টানের যেগুলো থাকবে যে ও আমাদের রুমের ভিতরে থ্রি ফিন অনেকে প্রশ্ন করেন ভাই আমরা থ্রি ফিন সকেটটা কোথায় লাগাবো তো ড্রয়িংয়ের ভিতরে যদি এই রকম থাকে তিন তিন টান হতো থ্রি ফিন সকেট ঠিক আছে আর দুই টান দুই টান হচ্ছে এই যে দুইটা লেখা টু ফিন সকেট এরকম থ্রি ফিন যদি থাকে এটা হচ্ছে থ্রি ফিন সকেট যেদিকে থ্রি ফিন সকেট হবে ফাইভ এম্পিয়ার বয়স টেন এম্পিয়ার ফাইভ বা টেন এম্পিয়ার থ্রি ফিন সকেটের সকেট বক্স বাটন এটা ঠিক আছে থ্রি ফিন সকেট এট নাইন ইঞ্চি ফ্রম উফরে নয় ইঞ্চি উফরে তো এটাই যে নিচে দিয়া যেমন কম্পিউটার টুম্পিউটার থাকে না তো এটা নয় ইঞ্চি উফরে দিছে এই যে ফ্লোর থেকে নয় ইঞ্চি উফরে এখানে আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে এটা নয় ইঞ্চি উফরে দিতে হবে ফ্লোর থেকে আচ্ছা গেল এটা তো এই যে দেখুন তিনটা এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে লাল এটা হচ্ছে কি আমার গলা কিন্তু পাঙ্গে যাইতে সেখানে সিলেতে সিলেতে যাই হোক এটা হচ্ছে আপনার ইয়ার মতন দেয় হাজার ব্লুর মতন দেয় হাজার আচ্ছা যাই হোক এটা হচ্ছে ব্লু ফোনের এম্পিয়ার ষোলো এম্পিয়ার থ্রি ফিন সকেট এসির এসির ফয়েনটা কিন্তু পনেরো এম্পিয়ার এসি ডে আপনার এসি ডে ইঞ্জিনিয়ারে মেক করে দেন না কেন এই কোথায় লাগবে এসি ডে চাইলে ওনারা দিতেন তো এসির যেখানে ঘরে লাগানের যে সুবিধা হয় বা যেদিকে লাগাইলে মতামত আপনারা নেবেন ফ্লোরের বা যারা কর্মকর্তা আছেন সবার কাছে মতামত নিয়ে এসিটা লাগাবে এসির যে সকেটটা ফোন রো এম্পিয়ার এসি সকেটের ওই সাইকন এরকম আর যে এমনি কম্পিউটার টম্পিউটার বা অন্যান্য যে সকেটগুলো সেটা হচ্ছে এরকম ঠিক আছে তো ফাইভ এম্পিয়ার টু ফিন সকেট এই যে সুইচ বোর্ডের সাথে যে থাকে যে টু ফিন সকেটটা এটা হচ্ছে দুই মাথা ফাইভ এম্পিয়ার এটা হচ্ছে নয় ইঞ্চি উফরে 
এটাও নয় ইঞ্চি উপরে দিছে তো যাই হোক এটা নয় ইঞ্চি সুইচ বোর্ডের সাথে থাকবে না এটা এটা এমনি নয় ইঞ্চি উপরে দিছে যে কোনো কারণ বসাতে কোনো কিছু চালানোর জন্য যাই হোক এটা আপনারা বুঝবেন এটা কতটুকু উপরে দেয় ফাইভ এমপিয়ার টেন এমপিয়ার টু ফিন সকেট সুইচ বোর্ড লেভেল এস মানে এই যে দেখছই আমি যেটা বলছিলাম এইটা হচ্ছে এইটাও যদি থাকে এখানে দিছে সুইচ বুট লেভেল মানে সুইচ বুটটা যে উপরে এটা হচ্ছে সুইচ বুটের সাথে আর এটা হচ্ছে এমনিতেই এমনিতেই যে কোনো কাজে দরকারে ওরা দিছে আর এখানে পনেরো এমপি আর ষোলো এমপি থ্রি ফিন সকেট গ্রাউন্ড গ্রেস গ্রেসার ফ্লোর গ্লিজার 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 ও আচ্ছা ঠিক আছে এটা গ্লিজার এই যে যে ঠান্ডা গরম পানির করে যে এটা এই আইকনটা দেয়া ফ্লোর গ্লিজার গ্লিসারেই নাকি লেগছে আমি বানান আমি বুঝতে পারতাছি না সব ঠিক আচ্ছা যাই হোক আপনারা তো যে কেতু ভিডিওটা দেখতেছেন তো অকর্ডিও এখানে লেখা আছে তো এটা দেখে বুঝবেন আমার কথা যদি একটু ভুলও হয় তো এই জিনিসটা সংশোধন করে নিবেন তো আমরা তো একেবারে বেশি ফরা লেখা করতে পারি নাই যে একবারে সংশোধন করে বলবো কারণ আমি খুব নিম্নমানের মানুষ সে বিদায় আপনাদেরকে সবাইকে আমি বোঝানোর হয়তো সমর্থন আমার নাই তো যার কারণে এরপর আমি চেষ্টা করতেছি যে যতটুকু আপনাদেরকে পারি আর কি তো যারা আমার তাই চাইতে অনেক বেশি জানেন তারা আবার আমাকে ভুল ধরবেন না হয়তো একটু ক্ষমার দৃষ্টিতে সে দেখে নেবেন তো যাই হোক তো এটা দেখেন এইখানে যে আইকন একটা আছে এই যে এই আইকন এই যে গোল টুল আছে এই যে একটা এই যে একটা এই আইকনটার চাইতে যদি এই আইকনটা ছোট হয় আপনার যে ড্রয়িংটা আছে এই ড্রয়িংটা আপনি লক্ষ্য করবেন কোনটা ছোট কোনটা বড় পিভিসি সার্কুলার বক্স ঠিক আছে তো পিভিসি সার্কুলার বক্স এটা কি সার্কুলার টিউবলাইট সার্কুলার ও সার্কুলার টিউবলাইটের যে সার্কুলার বক্সটা এটা দিছে তো দুইটাই একই জিনিস প্রায় সেম ইঞ্জিনিয়াররা তো খায়া দেয় কাম নাই নাকি থাকে লাগে দুইটা একবারে দিছে টেলিফোন আউটলেস ঠিক আছে টেলিফোনের আউটলেস ইন্টারনেট কম আউটলেস কোলিং বেল কোলিং বেলের এই যে এইরকম ঠিক আছে সিলিং কোলিং বেল টিভি এরপরে আরও আছে ক্যালেন্ডার ক্যালেন্ডারের উপরে লাইট দেন দিছে আর্থিং এর যে এইটা টেলিফোন মেইন জংশন এরপরে আছে ডিস কেবেল মেইন মেইন ফাওয়ার কেবেল এরপরে হাবি জাবি দেখেন কত কিছু দিছে তো এর আর খাইয়া দেয় কোনো কাম আছে বলে আমার মনে হয় না তো আর কাম থাকলেও এত কিছু দেয় এবার দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে এস ডিবি আর এটা হচ্ছে সিরিজ সাইডে ওনারা দিছে তো আপনাদের যে ড্রয়িংটা আপনাদের জায়গায় যেখানে দেয় সেখানে দিয়ে দিবেন তো এইখান থেকে এস ডি বুড়ে গেছে ওনারা যে এভাবে একটু সহজভাবে করছে আপনারা একটু এই এস বি বুট হতে এই যে দেখুন এই যে এস জিবি হতে আপনারা এখানে একটা লাইন আনবেন আবার এই এখানে যে ইঞ্জিনিয়ারের যে ড্রয়িংটা করছে এই যে দেখুন এই যে ড্রয়িংটা আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখবেন এই এস জিবি হতে এস বি বোর্ডে সুইচ বোর্ডে লয়েছে এই সুইচ বোর্ড থেকে কমন করে এখানে আনছে আবার এই সুইচ বোর্ড থেকে কমন করে এখানে আনছে তে আবার আবার এইখান থেকে যে এস জিবি কিন্তু এখানে কাছে আছে এস জিবি কাছে আছে এস বি বোর্ড এস বি বোর্ড কিন্তু এখানে কিন্তু এখান থেকে এখানে দিলেই পারে তো বিয়াগ দুনিয়ায় ঘুরে গিয়ে এখানে নিবেন নাকি এখানে নেবেন নাকি তখন করবেন কি আপনাদেরকে একটু সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি এস ডিবিটা যেখানে আছে রুমের বিল্ডিংয়ের যেখানে এস ডিবিটা থাকবে ঠিক আছে সেই এস ডিবিটা খুঁজে লক্ষ্য করবেন তো লক্ষ্য করে করবেন কি এস ডিবি হতে এস বি বুটটি যেখানে আছে এখান থেকে একটা ফাইভ দিবেন এখানে এইখান থেকে দিবেন এইখানে একটা এস বি বুট তো এখানে থেকে আবার এখানে একটা দিবেন বা এটা কাজ করতে পারেন এই দিক থেকে একটা ফাইভ এদিকে আনতে পারেন টেনে ঠিক আছে এরকমভাবে এরকমভাবে টেনে আনতে পারেন এনে এখানে দিতে পারেন সরাসরি এই সুইচ বোর্ডটা তো দিয়ে দিবেন এটার মাধ্যমে দিয়ে দিবেন তো দিয়ে দিয়ে আপনারা কিন্তু তিন চারটা কাজও করতে পারেন আবার এইখানে যদি দেখি এস বি বোর্ড পাই কি না এই যে পেয়েছি এই যে এস বি বোর্ড এখানে একটা আছে আর এইটার এস সুইচ বোর্ড এইটার সুইচ বোর্ড এটার মাধ্যমে দিয়ে দিলেন বাস গেল গাই সাইড ঠিক আছে তো ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আপনারা পারতেন না ইঞ্জিনিয়ার একটু এলোমেলোভাবে দিব তো এইটা এদিকে সুই এস বি বোর্ড কোথায় আছে এই যে এখানে আছে একটা ঠিক আছে তো এন একটা সার্কুলার বক্স দিবেন সার্কুলার বক্স এন একটা দিবেন বা এন থেকে এনে দিতে পারেন বরং সো এনে মাঝে দিবেন একটা গেল এটা 
যেহেতু এটা কাছে আছে এটা এদিকে দিয়েন এটা দিয়েন না তো না দিয়ে এখানে আসবেন আয়া করবেন কি এই যে সুইচ বোর্ডটা আছে না এই সুইচ বোর্ডটা আমাদের পাইপটা দিবেন ঠিক আছে যেটা সাদের পাইপ আমি আজকে সাদের পাইপটার একটু তারণা দিতেছি দেওয়ার পর এই যে এখানে আছে না এখানে আছে এই এইখান থেকে এইখান এই সাইড থেকে লুয়ে দেবেন এখানে এই একটা বটলাই দিবেন এখানে দিয়ে দিবেন একটা সার্কুলার বক্স দিয়ে এখানে এই যে একটা সার্কুলার বক্স দিয়ে দিয়ে দিবেন দিয়ে দিয়ে এই যে দিবেন বারিন্দার এখানে ওটা পাইপ সব সুইচটি এই পাইপটার মাধ্যমে ধরে ফেলছে তাহলে ধরে এটা যাবে ওয়েন দেয় এটা যাবে ওয়েন দেয় এটা যাবে ওয়েন দেয় পুরো বিল্ডিং দেওয়ার এরপরে এখানে আরও কিছু ইউএসবি বোর্ড আছে যেমন এইটা এইটা সব কিছু দিয়ে এক ফাইভে দিয়ে নেন তাহলে কুলাইতো না তাহলে আবার আর একটি ফাইভ আনবেন এই পাশে এনে এনে একটু এই এনে মনে করলেন ফ্যানের ফোয়েন্ডার এক সাইড দিয়ে আনলেন বা এই এই সাইডে আনলেন সুজ আনলেন এন দিয়ে আনলেন আনলে আনলে এনে এস বি বোর্ডের মাধ্যমে দিলেন এখানে দিলেন মানে যে আনে যে এস বি বোর্ড যেভাবে যেভাবে দিলে আপনাদের সুবিধা হয় আরও সুইচ বোর্ডগুলো আছে এটা হচ্ছে বারিন্দা আর এটা হচ্ছে দেন টয়লেট আর ড্রেস রুম ঠিক আছে এটা হচ্ছে ড্রেস রুম তো ড্রেস রুমের তো এই লাইটগুলো এদিকে হবে তো দেখুন এই এই দিক দিয়ে মা একটা লোক ঢুকবে ঢুকে এনো লাইট থাকবে আবার ঢুকে এবার এদিকে গেল তো এটার দরজা হবে এই এই পাশে খুলবে তো এটার দরজা কিন্তু এই পাশে খুলবে তো এগুলি বুঝে বুঝে কাজ করবেন ঠিক আছে আর এই যে আইকনগুলো আছে যে ছোটো ছোটো আইকনগুলো আছে এটি হচ্ছে লাইট কোনটা টিউবলাইট কোনটা কি এগুলো কাজ করবেন তো ইঞ্জিনিয়াররা কিন্তু করছে কি আপনাদের একটু বুঝাই ইঞ্জিনিয়াররা করছে কি যে জিনিসটা করছে এই জিনিসটা শুনতে অবশ্যই ইয়া লাগবে মনে করেন এই যে জিনিসটা এটা যদি এখানে দিত এটাই কিন্তু সঠিক ছিল কিন্তু ওনারা করছে কি একটা তার দিয়ে নিয়া এমনিদের নিয়া এমনি দিয়ে আনছে আইন নিয়া এমনি নিয়া তৈরি দিছে তো এই ডিস্ট্রিবিউশন থেকে কোনটা বাইরে এই যে লাল লালটা বাইরে এই যে দেখেন লালটা বের হয়েছে লালটা বের হয়ে এইদিকে নিছে এইদিকে নিছে দুনিয়াটা সরাই আনিয়া এনো দিছে কারণটা এরা এলুমিলুটা এই এই পাইপটা কিন্তু এলুমিলু না এলুমিলু করছে যাতে এভাবে সজাসজি যদি টানে তাহলে রুমের যে রুমের যে প্লেসটা দেখাইছে এই রুমের প্লেসটার মধ্যে কি হবে এ অঙ্কনটা পড়বে সে সেই জন্য ওনারা ফাঁক ফুঁক দিয়ে কিন্তু টাইনি এই এর লেগে বুঝি এই না যে আপনারা কিন্তু এবার সজাসজি টানবেন তো এর লেগে বুঝি এই না এই রকম বেকাইয়া শুকাইয়া নিয়ে এনে নিয়ে ঘুরাই গাড়াই নিয়ে দিবেন এইটা না ওনারা যে রুমটা রুমের যে চিত্র যে অঙ্কনটা করছে সেই অঙ্কনটা ওনারা এই ডিজাইনটা ঠিক রাখছে সেটাই হচ্ছে এখানে প্রথম পার্টটা এখানে দেখুন এখানে কোনো অঙ্কন নাই তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোনো অঙ্কন নাই তে আপনারা খুঁজে খুঁজে বের করবেন আর সাথে যখন পাইপ দিবেন ঠিক আছে এটা তো রুমের ড্রয়িংয়ের ওয়েরিং আমরা সবগুলোই আপনাদের দেখান বোঝানোর চেষ্টা করতেছি তো সবটি ওয়ারিং আপনারা দেখবেন সাথে যেহেতু ফাইভ দিবেন যে সাথে ফাইভ দিলে যে বারিন্দার ভিতরে কয়টা লাইট হবে এই যে দেখুন বারিন্দার ভিতরে কয়টা লাইট হবে এখানে দুইটা উল্লেখ আছে অতএব এই যে কয়টা উল্লেখ থাকবে সেই কয়টা উল্লেখ কোনো যেই দিবে তো সাথে যদি ফাইভ দেন তো এই ড্রয়িংটা লাগবে কেন লাগবে কোথায় প্যান ট্রেন কোথায় কি আছে না আছে আর সা আর প্রথম যে সাদের যে এইটার উপরে যেটা থাকবে সেটার মধ্যে কিন্তু আপনাদের এই যে রুমটা আছে না এই যে রুমটা আছে আপনারা এই যে রুমটা আছে এই যে দেখুন দোস বন্ধুরা এই যে রুমটা আছে এই রুমটার মধ্যে এইরকম লেখা থাকবে এরকম আমি বুঝাই এরকম টেন বাই টুয়েলভ বা বারো বাই চোদ্দ চোদ্দ বাই দশ বা যেমন এই লেখা থাকে তাহলে করবেন কি এই এইটা এইরকম লেখা থাকে এই এই টয়লেটটা লেখা থাকবো সাত ফিট বা আট ফিট সাত এফও দিতে আরে কেউ বা সাত দেয়া ছয় দিব বা সাত ফিট বা ছয় ফিট এখন এরপরে এইটারও এরকম দিব সাত ফিট বা ছয় ফিট তখন আপনারা করবেন কি এই রুমটার একটা মেজারমেন্ট দিব ঠিক আছে তো এইটাও এইখানে হয়তো এই দশ বাই বারো এরকম দিল ঠিক আছে তো এটা দিল তো এখন চিন্তা করবেন যে আসলে আমার এই মাপটা এই যে মাপটা রুমের তো দৈর্ঘ্য প্রস্তুত দুইটা থাকে তাই না একটা আছে এই রকম মাপ আর একটা হচ্ছে এই পাশে তো রুমের এই পাশে কত আর এই পাশে কত এইটা যদি উল্লেখ না থাকে করবেন কি আপনারা এইখান থেকে একটা অংশ নেবেন এইখান থেকে একটা অংশ নেবেন এইখান থেকে একটা অংশ নেবেন এখান তো হয়তো ছয় ছয় ফিট নেবেন এখান থেকে হয়তো বারো নিলেন বা এই সাইডটা নিলেন দশ নিলেন দেয়া ছয় নিলেন নে এখান থেকে হয়তো দশ নিলেন নিয়ে আইডার টোটালি ইয়া করবেন ঝুঁক করবেন ঝুঁক করে দেখবেন যে কতটুকু হয়েছে তো এইটা হচ্ছে কলম এই যে কলম কলমের কোথায় যে পাইপটা হবে এই দেখেন 
কলমের যে কোথায় ওয়ালটা হবে এই ওয়ালটা কিন্তু ওনারা দেখাই দিছে এই কলমের কিন্তু বাইট সাইড ওয়ালটা হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আউট সাইড আর মাঝে মাঝে যদি থাকতো তাহলে মাঝে দেওয়া ওয়ালটা দিত হয় যে দেখেন কলমটা এই কলম টু এই কলম আপনারা মাপ দিবেন এই কলম টু এই কলমে মাপ দিবেন মাপ দিয়ে দেখবেন যে এখানে এখানে এটা নিয়া এটা নিয়া এটা নিয়া যদি এই মাপটা মেজারমেন্টটা ঠিক থাকে তাহলে বুঝবেন যে এই সাইডের মাপ এই শুধু এত এই সাইডের মাপ এত এই সাইডের মাপ এত এখন দেখা গেছে যে বন্ধুরা আমি কতটুকু জানি না আমি আপনাদের কত বোঝাতে পারবো এগুলো আমার আসলে অনেক কষ্ট হইতেছে মুখে তো এই যে যদি এই সাইডের মাপ না মিলে তখন করবেন কি এই যে দ্বিতীয়টা নেবেন বারোটারে নেবেন নিলবো একটাই বারোটারে নিয়ে এনে সাত নিবেন সাত নিবেন নিয়ে আবার বারোটার নিয়ে পরে আবার মাপ দিবেন তো মাপ দেওয়ার পরে দেখবেন যে হেডা মিলছে তাহলে ওই সাইডটা এইরকম করবেন বারো সাইডে এন থেকে এনো হচ্ছে বারো রুমের এন থেকে এনো বারো আর এই পাশে হচ্ছে দশ তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে কলমডারে কলমটি আপনারা মাপ অবশ্যই করবেন কলম কিন্তু লড়ত না বিল্ডিংয়ের যে যে হানই যাক কলম লড়ত না বিদে ইঞ্জিনিয়াররা কলমটারে চিহ্নিত করছে কলম থাকে কলমে থেকে মাপটারে দৌড়বেন তো বারিন্দা বারিন্দা এখানে যে বার দিয়ে দিছে বারিন্দা কতটুক এই বারিন্দা কতটুক হয়তো এই দশ বাই তিন ফিট তিন এইরকম লেহা থাকতে পারে বা এইরকম লেহা থাকবে লেহার অঙ্ক দুই রকম হইতে পারে এইরকম এইরকম লেহা থাকে বা অনেক সময় বুঝবেন যে এটা আসলে এটা দশ বাই তিন বা এই এটা লেহাটা এইরকম তো এই পাশে এত যেহেতু বেশি এটা বেশি এটা এই পাশে আর এই এইটা আউটসাইড থেকে এনে আউটসাইড এত ঠিক আছে এই জিনিসটি লক্ষ্য করবেন বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ বোঝানোর চেষ্টা করতেছি এরপর আমি জানি না কতটুকু আপনারা বুঝতে পারছেন আমার তো গলা ভাঙিয়ে গেছে যাই হোক এই চিলাইতে চিলাইতে তো এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন না তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর এই যে লং ভিডিও করছি এই লং ভিডিও করার মধ্যে যে একটা সমস্যা হবে এটা আপলোড করতে গেলেই তো বারোটা বেঁচে যাবে তাই হোক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার ভিডিও শেষ করলাম তো আমি দেখি ভিডিও বিকালে আরও কোনো কিছু আজকে তো কাজ করবই না আজকে এমনিও কাজ নাই শরীর ভালো না তো বিকালে কোনো কিছু ভিডিও আপনাদের কোনো উপকার দিতে উপহার যদি দিতে পারি তো দিব না তাহলে তো নাই তো আমার জন্য একটু দোয়া করবেন সবাই সবাই মিলে আমার ভিডিওটি একটু শেয়ার দিয়ে দিবেন আর সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন কমেন্ট তো অবশ্যই করবেন তো সবাইকে যে ধন্যবাদ জানিয়ে এই ইলেকট্রিক ভিডিওর পক্ষ থেকে আমি সাইফুল ইসলাম আজকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু